We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Boom puso para sa Pilipino. Ito ay yung regional TV news hatid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Mula rito sa GMA Cebu Complex, ako po si Nico Sereno. Mga paghanda ng mga paaralan sa pilot implementation ng limited face-to-face -face classes sa darating na November 15, ating alamin sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Department of Education naghahanda na para sa pilot implementation ng limited face-to-face -face classes sa darating na November 15. Ayon kay Deped Secretary Leonor Briones, sa mahigit isang libong paaralan na inirekomenda, isang daang pampublikong paaralan at dalawampung pribadong paaralan at ilang international schools ang pinayagan ng limited face-to-face -face learning. Umaasa tayo na kung lalong uh, gagaling at bubuti ang sitwasyon sa COVID, eh, may i-apply natin din ito sa lahat ng ating mga uh, paaralan. Sa Pangasinan, natatangi ang Longos Elementary School na naaprobahan para sa limited face-to-face -face classes. Bukod sa limitadong bilang ng mga mag-aral, nasa island barangay din ang paaralan. Sumailalim na sa medical evaluation ang kabuang 83 mag-aral. 80 sa kanila ang makakasama sa pilot testing. Dalawa kasi sa mga mag-aaral ay may comorbidity habang ang isa ay nakatira sa ibang barangay. Nakahanda na rin ang sampung paaralan sa Ilocos Region na napili na makasama sa pilot implementation. Ayon sa DepEd, 95% na sa mga guro sa mga paaralan na magsasagawa ng pilot testing ng face-to-face -face classes ay bakunado na. Actually po ma'am, uh, ang, ang requirement lang po naman po rito ay uh, per uh, classroom ay isang teacher po yun, doon yung maghahandle. At yung maghahandle po doon sa classroom na yun, dapat bakunado. Handa na ang siyam na paaralan sa Bicol Region na napasama sa pilot testing. Sa kabila ng kahandaan ng mga paaralan para sa limited face-to-face -face classes, nilinaw naman ng DepEd na hindi compulsory ang pagpasok ng mga estudyante. Ayon sa DepEd, ang mga magulang pa rin ng mga estudyante ang magpapasya. Umarangkada na! ang simulation activities sa tatlong paaralan sa Western Visayas na kabilang sa pilot implementation ng limited face-to-face -face classes. Kabilang na dito ang Igsoro Elementary School sa Bayan ng Bugasong at Mayabay Elementary School sa Bayan ng Barbaza Antique at Lesser na Integrated School sa Bayan ng Nabasaklan. Kung ano pag sini ang makita, sini ang mga problema at least sa subong ka lang makita na sini nga uh, amoy na problema kag ma-address gila yun. Walong paaralan naman sa Region 7 ang kasama sa pilot implementation. Ayon kay DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, na isaayos na ang susunding guidelines sa pagsasagawa ng face-to-face -face classes. May mga protocols na dapat sundin ang mga mag-aaral mula pa sa pagpasok sa gate hanggang sa classroom. Kasi karong adlawa, uh, kaning uh, 
16 and then the other day 16 or uh, pwede po na uh, pwede uban na uh, nga school nga uh, half sila morning session and then afternoon session di hapon mismo ang layout na directional signs nga ipang tap kapang pang paste sa floor ang mga schools para asa sila masulod, asa sila mag-exit. Kung kaya na madarala sa classroom na ay handwashing sa sunod sa classroom po. Dagdag pa ni Jimenez, isa o dalawang beses lang sa isang linggo gagawin ang limited face-to-face -face classes sa kindergarten hanggang grade 3 at sa senior high school. Kabilang ang San Francisco de Asis Elementary School sa El Salvador City, Misamis Oriental sa sampung paaralan na magsasagawa ng limited face-to-face -face classes. Mahigit isang oras ang binyahe ng GMA Regional TV para marating lang ang paaralan na nasa malayong parte ng lungsod. Bumungad ang nakaayos ng mga classroom mula sa kinder, grade 1, grade 2 at 3. Kompleto ang gamit mula sa hand washing area, digital thermometer at mga plastic barrier sa bawat mesa. Uh, lisod siya kay uh, limited face-to-face -face and we are dealing with children. We should congratulate ourselves. Uh, the fact that uh, this is our chance no, to, to finally no, deliver the quality of education that we will have uh, sa ato, para sa ato mga bata. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Bilang ng mga minor de edad na nagpapabakuna sa iba't ibang probinsya, tumataas alamin ang mga kaganapan sa ginagawang pediatric vaccination sa report na ito. Pinilahan ng mga kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang ang unang araw ng pediatric vaccination sa Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur. Ayon kay Dr. Myla Batoriano, chairman ng Department of Pediatrics ng Naturang Ospital, na paghandaan na ng ospital ang pagdagsa ng mga nais magpabakuna. Sa unang araw ng pediatric vaccination naglaan na humigit kumulang na limang daang bakuna ang Bicol Medical Center. Ini po itong post-vaccination area ni so far, may pa pong nire-report sa mga, mga adverse events. Sa Talisay City, sa probinsya ng Cebu, hindi naman binakunahan ang mga minor de edad na may iniindang sakit. Ang mga batang may comorbidities na nagpunta sa vaccination site ay inirefer sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Minors with comorbidities should be in the hospital. Minors around 12 to 17 years old nga without comorbidities. Sa Tagbilaran City Bohol, sinimula na rin kahapon ang pagbabakuna sa mga kabataan. Mga batang may comorbidity man o wala ay binakunahan gamit ang Pfizer vaccine. Mas prioridad ang mga batang nakapag-register. Sa Sikihor, sabay na isinigawa ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa anim na bayan kung saan aabot sa limang libo ang nagpunta upang mabakunahan. Magpapatuloy ang vaccination sa nasabing lugar hanggang maubos ang mahigit sa 7,000 doses ng Pfizer. Sa Tacloban City, maraming magulang ang tumugon sa panawagan ng LGU na pabakunahan ang kanilang mga anak. Kahapon ng umaga, dinumog ng mga minor de edad ang pagsisimula ng pediatric vaccination. Isinagawa ito sa Tacloban City Convention Center, ang Mega Vaccination Center ng Siyudad. Nang makita ng magkapatid na Charles Dominic at Zedric Daniel Hemone ang registration link sa pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga kabataan na may edad 12 to 17 years old sa Tagum City, agad silang nagparehistro. Agad silang nakatanggap ng text message para sa kanilang schedule sa bakuna kahapon ng umaga sa isang mall sa Tagum City. Mabilis lang yung process, and approachable yung staff, at may na kayo, masakit. Nakatakda namang simulan ang pediatric vaccination sa tatlong distrito sa Samal Island sa lunes. Maliban sa Southern Philippines Medical Center, nadagdagan ng pitong private hospital ang magsasagawa ng pediatric vaccination sa Davao City. Pusibling simula na rin ang vaccination rollout sa general population na kinabibilangan ng mga teenager. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Ilang lugar sa Western Visayas ang nakaranas ng pagbaha at landslide kahapon kasunod ng malakas na pag-ulan. Ito ang tinutukan ni Daryl Marisarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Ilang lugar sa bayan ng Kalinog, Iloilo ang binaha kahapon ng umaga matapos ang malakas na pagulan. Makikita sa video na ito ang malakas na agos ng tubig sa sapa ng barangay Lampaya. Abot hanggang dibdib naman ang taas ng tubig baha sa barangay Bahay San Julian. May naitala din ang pagtaas ng tubig sa barangay Badlan, Pequeño at Banban, Pequeño. Grabe, ibuubo sa ulan, abi kainas, around mga 3 o'clock siguro sa kahon. Mm, mm. So, ng... oh, pero all throughout the night, nagbabugso-bugso ang ulan, pero wala man hangin. Actually, ulan nang gidrabi, lang gid nga ulan. Patuloy ang ginagawang assessment ng LGU sa mga apektadong barangay. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Banga Aklan, ang ilang motorsiklo ay isinakay na lang sa mga balsa upang makatawid sa mga kalsadang mataas ang level ng tubig baha. Kahapon na ng umaga, humupa ang baha. Tatlumput dalawang barangay sa walong bayan at isang lungsod sa probinsya ng Kapis ang apektado rin ng pagbaha. Kabilang dito ang mga bayan ng Hamindan, Sigma, Sapian, Maayon, Mabusaw, Dumaraw, Tapas, Panitan at Lungsod ng Rojas. Ayon sa Kapis PDRMO, karamihan sa mga binang lugar ay mga palayan at mga kalsada. Wala namang naitalang nawala, nasawi o mga inilikas. So far, most of the flooded areas, uh, aside sa rice fields, ang ining mga areas man nga uh, hindi rice fields o kung lapit sa roads, uh, hindi man amo na kataas ang flood uh, water. So, ang pinakandaas natin ng flood water is actually yung mga hindi passable na road uh, ni level. May naitala din na landslide sa bayan ng Maayon at Ivisan. Sa barangay San Vicente Hamindan, nagtulungan ng mga residente upang makadaan sa gumuhong bahagi ng kalsada. Agad namang nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operation sa lugar. Ang nangyaring malakas na pag-ulan sa Western Visayas ay dulot ng epekto ng low pressure area ayon sa pag-asa. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Alamin natin ang weather update sa report ng Pag-asa, Visayas. Magandang umaga sa lahat. Narito po ang ating weather update para ngayong araw ng Sabado, November 6, 2021. Kaninang alas stress ng umaga, yung low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan sa layong 125 kilometers kanduran ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito ay inasahang patuloy na kikilos pa kanluran habang binabaybay ang West Philippine Sea. Mababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo, ngunit magdadala pa rin ito ng maunap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Palawan, lalo na sa Kalayaan Islands. Samantala, ang Northern Luzon ay makakaranas ng magandang panahon na may mga pulupulong mahihinang pagulan na dulot ng Northeast Monsoon o Amihan. At sa mga natitirang bahagi naman ng bansa, ay makakaranas tayo ng magandang panahon na may tsansa pa rin ng mga pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng localized thunderstorms. At yan po ang ating latest weather update mula dito sa Pag-asa Visayas at para sa GMA Regional TV News, ito po si Angelica Orongan. Magandang araw sa lahat. Patay sa pamamaril ang barangay chairman ng Lambakin habang nasa quarantine checkpoint sa Haen Nueva Ecija. Sa investigasyon, inaayos ng biktima na si Zoilo Anlo de Belen, 56 anyos, ang mga halaman sa gilid ng kalsada ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa kay umano ng itim na kotse. Ayon sa kapatid ng biktima, wala silang alam na nakaaway ng biktima kung kaya pala isipan sa kanila ang motibo ng pamamaslang. May mga nakalap na umanong CCTV footages ang pulisya para matukoy ang pagkakilanlan ng sospek. Isang pulis at negosyante patay sa pamamaril sa Jose Panganiban, Camarines, Norte. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Agad na nirespondihan ng mga otoridad ang insidente ng pamamaril sa barangay Larap, Jose Panganiban, Camarines, Norte. Sa nakarating na impormasyon sa pulisya, isang negosyante ang pinagbabaril ng isang pulis sa naturang lugar. Kinilala ang negosyanteng si Manuel De Lola na dead on the spot matapos pagbabarili ng pulis na kinilalang si Police Master Sergeant Salvador Gili. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nagkaroon umano ng hindi pagkakaintindihan ng biktima at ang pulis. Humantong ito sa pamamaril matapos umano ang kanilang naging pagtatalo. 
Ngunit matapos ang pamamaril sa negosyanteng si Dilola, agad umanong gumanti ng putok ang kasama nito na miyembro naman ng Philippine Army. Ang sundalo ay kinilalang si Ronel De Jesus na umano'y bumaril sa polis na si Gili na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. So, ang nangyari, pagdating namin, si Sergeant Gili patay uh, na rin dahil ang alingin di binaril ng army na nandun sa area. Kasalukuyang nasa kustudya na ng PNP Jose Panganiban si De Jesus. Agad namang nagpalabas ng direktiba ang Police Regional Office 5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Jonel Estomo na inaatasan ng mga otoridad na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay ng nangyaring insidente. So, arestado namin yung Army at uh, iniimbestigaan. So, ngayon po, under investigation pa itong, um, itong nangyaring uh, insidente dito sa Parangela. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Binatikos ng mga netizens ang pagpapatupad ng no vaccine, no transaction policy sa barangay Kabantian, Davao City. Pero agad naman itong binawi ng kapitan ng barangay. Naritong report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang Facebook post ng Barangay Kabantian sa Davao City kung saan inanunsyo ng barangay ang pagpapatupad ito ng no vaccine, no transaction policy. Subalit ilang oras lang matapos itong ipost, umani na ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko. Pero may mga nagkomento naman na pabor sila sa nasabing pulisiya. Ah, pero sa ana daw, hindi na, wala tayo pa na, freedom mga toa diya. Kaya nabi sa itong katungod po na. Pero nga na na mo, mapilit, pilito na ang tao ano vaccination. Nga na na ba, yung ibig pirmahan dito. Correct. Kung di ako siya may tabo na ako, hindi ko lang sa nung now. Sa mga mamurag, kuhan siguro, ragdadoaan pa, pero kung ikuhan jud nila, di ba, may kabuod. Wala may mahimuan na, masulod jud nila sa ilaha. Simba ko, nasig may pito na kung high blood o wal, kung asma, napukulay diabetes. Ayon sa kapitan, layunin lang ng pulisiya na mas mahikayat ang mga residente na magpabakuna na upang maging ligtas sila sa COVID-19. Ipagpasensya nyo na lang kung naging uh, para sa inyo is parang dictator ang aking pagka, ano, wala po sa personalidad ko yan. Ang akin lang na ma-remind kayo na... Ikaw, obligasyon mo rin na magpabakuna para hindi ka na makahawa. Dahil sa mga inaning batikos, binawi ni Kapitan Kabiles ang pagpapatupad ng polisiya. Hindi naman ako pala away na tao. Pag tinignan ko na mayroong uh, mga taong hindi sangayon at ito ay magiging dahilan pa ng pagkakawatak-watak ng mga taga-barangay kabantian, eh sino ba naman ako? Kaya ako binawi yan. Pero at least sa ginawa ko, nakabigay ako sa inyo ng alarma. Na, na, na kalabit kayo na dapat tayo magpabakuna. Una nang nagpatupad ng kaparehong pulisiya ang ilang barangay sa lungsod. Gaya ng barangay Kalinan Proper, Malabog at Lasang. Ayon sa LGU, ang pagbabakuna ay hindi sa pilitan subalit hinihikayat nila ang publiko na magpabakuna. Una na sinabi ni Mayor Sara Duterte na premature pa ang pagpapatupad ng naturang pulisiya. Maliban na lang kung may online system na available para makapagparehistro sa bakuna ang mga residente sa lungsod. Samantala, ayon sa DILG 11. Tutungi ang mga tao na makikansak sa mga barangay offices. However, dapat katungod ng mga barangay offices na magutang mong required at una sila mo ang sa transak. Kung meron naman umanong kukwestiyon sa nasabing pulisiya o magre-reklamo, Kung may mag-question, pwede nilang justiciable mo na siya, pwede nilang i-question dito sa korte. Ako si John D. S. Teban para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang rider ng Masunog ang minamaneho nitong motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na truck sa bayan ng San Jose sa lalawigan ng Antique. Makikita sa video na ito ang pagliyab ng motorsiklo at truck sa barangay Supa na agad namang nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Matapos maapula ang apoy, na-recover ang katawan ng rider at motorsiklo nito sa ilalim ng truck. Sunog ang katawan nito at wala ng buhay. Kinilala itong si Joy Manzano, 50 anyos isang traffic enforcer. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng nawala ng control si Manzano sa minamanehong motorsiklo, kaya bumangga ito sa kasalubong na truck. 
posibleng pumutok ang tanking motorsiklo kaya nagliyab at naabot rin ang tanke ng gasolina ng truck kaya nag-apoy din ito. Nakaligtas naman ang driver ng truck na kinilalang si Eusebio Galliano at mga pahinanti nito na sina Don Jeto Arjuna at Brian Bastargo. Pansamantala silang nasa kustudiya ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Motorsiklo sumalpok sa truck sa Ilocos Sur, pagtilapo ng rider, sa pool sa CCTV. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Mas Masda ng trailer truck na ito na patawid ng National Highway patungo sa isang gasolinahan sa bahagi ng Barangay Poblacion West, San Ildefonso, Ilocos Sur. Nang masakop niya ang dalawang lane, bumuelta pa para makapaso. Pero ilang sandali pa, isang rider ang biglang sumalpok sa gilid ng 22-wheeler. Sa tindi ng impact, kita pa ang rider na tumilapon at nakailang ikot sa ere bago bumagsak. Kanan kami sa kwan, along National Highway. Kasi malakas yung, kwan, yung andar ng makina ng motor. Tapos yung bigla na lang may ano, bumangga. Nasawi ang rider na kinilalang si Freedom Castaneda, 29 anyos, taga Vigan City. Ayon sa pulisya, matuli ng kanyang patakbo kaya posibleng hindi niya napansin ang trailer. Nagbulta ako para pumunta ako rin sa gasolina at papasok ako. Bigla na lang dumating yung motor at binangga yung trailer. Base sa investigasyon ng pulisya, walang ilaw sa bahagi ng truck kung saan bumangga ang biktima. Yung mga ilaw niya sa side, supposed to be dapat naka-on. Kaya sabi naman niya, naka-on. Pero nung tiningnan namin yung mga wire, putol-putol naman. Wala man lang isang naka-ilaw. Tapos yung pahinanti niya, hindi man lang bumaba para mag-sinyas yung mga incoming na sasakyan. Kaya meron din silang pagkukulang. Hindi, meron ilaw sa gisapitan pero sa... Gilid na wala. Yung pahinanti ko po, nag-aano naman kaso nasa unahan ng truck. Ako sa si Ivy Hernando para sa Jamie Regional TV. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, magbibigay ng ayuda ang Sorsogon City LGU sa mga tricycle drivers sa lungsod. Kada buwan, dalawang litro ng gasolina ang ibibigay sa mga pumapasadang tricycle drivers. Ang gasoline assistance ng Sor Sorsogon City ay tatagal hanggang Disyembre kung saan inaasahang matutulungan ang mahigit 4,000 tricycle drivers sa lungsod. Para sa mga tricycle drivers at operators, malaking tulong para sa kanila ang libreng dalawang litro ng gasolina. Ang programang ito ng Sorsogon City City LGU ay tugon sa kahilingan ng mga transport sector na taasan ang pasahe dahil sa kakaunting kita mula sa pamamasada bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Diwa ng Kapaskuhan, ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa. May ulat si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Colors of Christmas ang tema ng isang pasyalan sa Baguio City kung saan tampok ang artificial snow at iba't ibang palabas. Bukas ang Christmas Village alas dos ng hapon hanggang alas gis ng gabi. Nagningning ang mga makukulay na ilaw na mahigit dalawampung talampakang Christmas tree sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Gawa raw sa recycled materials ang Christmas tree. Atraksyon ang makukulay at naggagandahang belena na nakadiscree sa harap ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayan, Pangasinan. Ang mga belena, gawa mismo ng mga pulis sa iba't ibang bayan. Christmas Around the World ang tema ng belenismo. Patuloy ang konstruksyon ng kauna-unahang dancing fountain sa probinsya ng Ilocos Norte ayon sa Pasuking Tourism Office. May kailangan pa umanong ayusin upang lalo pang mapaganda ito. Pakiusap ng otoridad sa publiko ang kooperasyon sa formal na pagbubukas ng dancing fountain sa Disyembre. Ako si Claire Lacanilao para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News! Ito ang inyong Regional TV News! Umabot sa 834 na residente ang pansamantalang lumikas mula sa kanilang mga bahay kasunod ng enkwentro sa pagitan ng militar at mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army Miyerkules ng hapon sa bulubunduking bahagi ng Moises Padilla Negros Occidental. Ang mga lumikas ay kasalukuyang nananatili sa Nakuruhan Elementary School, Binataan Elementary School, Simbahan ng Uway Uway at Santo Santo Center sa nasabing bayan. Humingi na din ng dagdag na tulong ang LGU sa provincial government para sa mga apek 
apektadong residente. Samantala, hindi pa rin pinapangalanan ng militar ang dalawang sundalong namatay sa enkwentro habang patuloy pa ang kanilang koordinasyon sa mga pamilya ng mga nasawi. Patuloy namang ginagamot ang apat na sugatan. Wala pang inilalabas na pahayag ang New People's Army sa nasabing enkwentro. Dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa Cebu City, plano ngayon ng Emergency Operation Center na ipagpatuloy ang curfew sa syudad. Ayon sa Pangulo ng EOC, Councilor Joel Garganera, walang pagbabago sa curfew na magsisimula 11.30 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Dahil nasa alert level 2 na ang lungsod ng Cebu, niluwagan ng health and safety protocols. Pero pinahintulutan pa rin ang mga bata na makapunta sa mga boss. Dancers ng Toledo City, Cebu, kampiyon sa Virtual Wonju Dynamic Dancing Carnival Competition sa South Korea. Silipin ang kanilang winning entry sa report ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. winning entry ng Joyful Tribe of Toledo City na kanilang ipinadala sa virtual competition sa ilalim ng Foreign Performance Group category na kalikasan ang tema. Sa nasabing video, kanilang ipinakita ang pang-aabuso sa kapaligiran at sa pamamagitan ng pagdadasal at pangangalaga sa mga yaman ng kalikasan muling naibalik ang angking ganda at yaman nito. Sa panayam ng morning show na GMA Regional TV Live, ibinahagi ng choreographer na si Marvi Canyo ang kakaibang konsepto ng kanilang winning video. Um, sa dihal na dawat na mga invitasyon dikan sa Korea, amo din gireview ang guidelines. Kanya ni follow yun ni kung unsay gusto ng concept or team na gusto ni padayag dito sa World Cup Korea. Ano man ang pagsubok ang pagbuo sa kanilang winning entry dahil sa mga limitasyon, dulot ng health and safety protocols, matagumpay nilang naibahagi ang mensahe nito, maliban pa sa pagpapamalas ng angkin nilang talento sa pagsasayaw. Kaya ito ang nagsilbing inspirasyon ng grupo upang masungkit ang kampiyonato. Karamihan sa mga dancer ay kasapi ng kabataan kontra droga at terorismo sa Toledo City. Abi ang challenges good, especially karon na no normal na setup. So unlike sa normal na setup na pwede na tama sa bunlot ng mga dancers, mga performers, without considering na dili tayo nato iconsider ang ilahang mga physical um, abilities kana ilahang mga Karon kay kontrolet knowing Toledo is very compliant with the health protocols at the same time gusto sa sila na dili magbika ang mga batan on Ang kanilang napagtagumpayang virtual competition ay nilahukan ng iba't ibang grupo ng mananayaw mula sa iba't ibang bansa Ako si Cecil Kibod Castro para sa GMA Regional TV Mapapadod po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com at pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamainit na mga balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino. At mga kapuso, apat na putsyam na araw na lang, Pasko na!